بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم هناخد النهارده ان شاء الله تاني محاضره اللي هو تيومر ايمينولوجي ودي برضو زي ما اتفقنا ان احنا استكمالا لسلاسل الكلينيكال ايمينولوجي اللي كنا بدأنا فيها هنحاول نغطي بعض البوينتس اول حاجه ايه هو التيومر وهل الايميون ريسبونس كان ريكوجنايز ذيس تيومرز و if so can the immune response eradicate the tumor طيب ايه موقف التيومر من الايميون ريسبونس طيب هل ممكن نستخدم الايميونوثيرابي في علاج الكانسر ولا لا كل ده هنعرفه النهارده ان شاء الله من خلال المحاضره هنيجي بدايه نقول ايه هو التيومرز وانتوا طبعا واخدين ده في الباثولوجي ان ديتيلز لكن احنا جاست برودلي كده التيومرز عباره عن ا كوليكشن of a clone of cells whose growth has gone unchecked يعني ايه؟ يعني مجموعة من السيلز الجروث بتاعها فقد السيطرة عليه وبقوا they are proliferating indefinitely وممكن تظل confined للمكان اللي ظهرت فيه وفي الحالة دي بتبقى benign tumors او ان هي بيحصل لها spread بعيد عن المكان اللي ظهرت فيه وابتدي يحصل metastasis تنتشر بالبلاد بتنتشر باللمفاتكس وتدينا secondary tumors في مناطق مختلفة وطبعا زي ما تاخدوا في الباثولوجيا تعرفوا ان هي انواع كتيرة carcinomas, sarcomas وفي الحاجات اللي هي طالعة من اللمفويد تيشو زي اللمفومز واللوكيميز What is the role of the immune system? الإيمون سيستم بتصرف ازاي لو بدأت سيلز يبتدي يحصل فيها ترانسفورميشن وبداية الماليكتان تشينجز في خاصية مهمة جدا للإيمون سيستم اسمها إيمون سيرفيلانس أو عملية المسح اللي بيعمله الإيمون سيستم زي الديتكتور اللي شايفينه كده ماشي بيدور في الجسم كله أي سيلز بيبتدي يحصل فيها ترانسفورميشن بيبتدي الجسم يتخلص منها بالإنيت والأدابتيف إيميونيتي زي ما أخدته قبل كده بالتفصيل وهو احنا طبيعي في, في اليوم بتاعنا بالاكسبوجر للديفرنت بلوتنس والكيميكالز والاكس رايز والريز بتاعت الشمس وكل ده السيلز نورمالي في اثناء البروليفريشن بيبتدي يحصل فيها بعض الخلايا بيبتدي يحصل فيها مشاكل ولكن نظرا لان الايميون سيستم على طول عامل عمليه الايميون سيرفيلانس ذا ايميون سيستم كان كنترول اند اليمينيت مالجنت سيلز علشان قبل ما يسمح بان هي يحصل لها growth و development يبقى هو في عملية مسح شامل للجسم to detect any transformed cells أو any cell that will start to undergo a malignant change by the innate and adaptive immunity لما نيجي نتساءل how does the immune system recognize the tumor علشان يبتدي to react against it بنفس الفكرة بتاعة الانفكشنز اللي خدتوها وعرفتوا زين الإميون سيستم كان ريكوجنايز الانتجنز بتاعة الأورجانيزمز المختلفة إن هي this is non-self ده غريب عليا وبالتالي it starts to react ففي some types of antigens موجودة على التيومرز بيقدر الإميون سيستم to recognize إن دي مش تبعه طبعا مش كلها زي ما هنحكي ولكن ال recognition of the tumor من عدمه بيتوقف على حسب ال antigens which are expressed on the tumors. Tumor antigens are classified into two main categories. أسموهم إزاي؟ According to the pattern of expression. يعني إيه؟ يعني ال antigens موجودة على ال tumor بس ولا موجودة على ال tumor و ال normal host cells. أسموهم لحاجتين مهمين Tumor Specific Transplantation Antigens ودولة Specific يعني These antigens are found only on the tumor cells and not the host cells With Tumor Associated Transplantation Antigens ودولة موجودين Associated يبقى هم They are found on the tumor cells and on normal cells وطبعا هنتوقع إن ال antigens which are expressed on the tumor cells alone اللي هو the specific ال immune response ليها هي هيبقى أكتر ولا أقل من ال tumor associated antigens هنتوقع إن ال antigens expressed only on the tumors هتبقى هي دي غريبة جدا عن الجسم وبالتالي ال immune response ليها هيبقى أعنف ولكن ال antigens اللي هي موجودة على ال normal cells وموجودة على ال tumor cells 
الاميون سيستم مش شايفه لان هو ده طبيعي موجود عنده فهنتوقع ان مش هيبقى فيه اميون ريسبونس للنوع ده من الانتيجنز وخلوا بالكم ده من مواضع الاسئله في الامتحان اللي دايما الناس تتلخبط ويتقالوا اللي يفتكر ان تيومر سبيسيفيك ترانسبلانتيشن انتيجن يدخل على موضوع الترانسبلانتيشن فخلوا بالكم من المصطلح <تصفيق> الكلاسيفيكيشن الثاني اللي هو the modern classification وده it depends on the molecular structure of the antigens and the source of the antigens يعني ايه source يعني انهي genes ادت الى expression of these antigens الموجودين على tumors تمام هنتكلم عن the modern classification system which is the most important most common popular classification system for the tumor antigens and we will make stress upon the source of the antigens. طيب ال antigens دي ممكن تبقى جاية منين؟ ممكن تبقى products of mutated self genes يعني genes موجودة normally في الجسم حصل فيها mutation أدى إلى تكوين an abnormal protein وهو ده اللي بقى ال tumor antigen. طيب الجينز بتاعتنا السلف جينز الموجودة دي ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون mutated cellular oncogenes ايه هما ال mutated cellular oncogenes؟ عشان نفهم القصة دي بداية كلمة oncogenes يعني genes which lead to malignant transformation these genes أول ما اكتشفت اكتشفت في الفيروسز اكتشفت في الريتروفيروسز <تصفيق> retroviruses في ممبر منهم اسمه الروز ساركوما فيروس المهم احد الممبرز بتوع الريترو فيروسز اكتشفوا ان في جين الجين ده لو دخلته الخليه في في السيل لاين هيلاقي ان السيلز هيبتدي يحصل فيها ترانسفورميشن اند مالجنت تشينجز على طول وسموا بالانكو جينز طيب جم في جسم اقسامنا لقوا ان في جينز شبيهه بالفيرال انكو جينز دي وسموها بـ Cellular Oncogenes Cellular Oncogenes زي الراس وفي حاجات كتيرة Cellular Oncogenes These are genes الوظيفة الأساسية بتاعتهم To control the cell division مسكة مراكز التحكم في الخلية They control the cell proliferation Cell division تخلي الخلية إمتى To proliferate وإمتى توقف علشان تظل الأمور within a normal limits They encode certain growth factors, certain growth receptors, شويه signaling pathways في الخلية اللي بتؤدي إلى division. فدي بتتحكم في مراكز تحكم خطيرة جدا في الخلية. تخليها إمتى to proliferate وإمتى توقف. يبقى لو حصل mutation في المنطقة الخطيرة دي اللي بتتحكم في cell proliferation division. يبقى انت كده بتخلي الخلية دي يحصل فيها تيومر وماليجنانت ترانسفورميشن عشان كده سموا الانكو جينز اللي هي الموجودة في السيلز اللي تشبه الفيرال انكو جينز سموا بالسلولار انكو جينز او مصطلح تاني بروتو انكو جينز بروتو انكو جينز يبقى لو حصل ميوتيشن في الجينز دي اللي هي بتتحكم في السيل ديفيجن اند بروليفريشن يبقى كده خليت الخلية كلها to lose the control and to enter in a state of indefinite proliferation and tumor formation. طيب نيجي للصورة الثانية ممكن يحصل mutation في ال tumor suppressor genes. و tumor suppressor genes المثال بتاعهم زي ما تسمعوا في الباثولوجي اللي هو ال P53 وال retinoblastoma genes. الوظيفة بتاعة ال genes دي بتؤدي إلى تكوين البروتين البروتين المهمة أو الأهمية بتاعته زي ما زي هو واضح من الاسم Tumor Suppressor بيمنع الـ Development of the Tumors هو عكس الـ Cellular Oncogenes تماما يبقى ده ده بيمنع الـ Cell Division وبيمنع إن هو يدخل في Proliferation بيمنع إن هو يتحول إلى Malignancy يبقى لو التيومر سبريسور جينز دول حصل فيهم ميوتيشن يبقى فقدت مركز التحكم او فقدت المركز اللي بيسيطر على الامور عشان ما تدخلش في بروليفريشن اند تيومر فورميشن يبقى معنى كده هتؤدي الى بروتين ممكن يمثل التيومر انتيجين في الحاله دي 
طيب ممكن يحصل ميوتيشن فين تاني جينز بقى بعيدة عن مراكز التحكم اي جينز موجودة في الجسم بكيميكالز ببولوتنز براديشن بواتيفر هتؤدي الى تكوين ان ابنورمال بروتين مختلف عن الجسم ولكن بما ان هو مش حاصل في مركز تحكم مش هيأثر على الباقي علشان كده الميوتيشنز اللي هي حاصلة في السلولار اونكو جينز او الميوتيشنز اللي هو في التيومر سبرسور جينز عشان دي الدايركتس الخلية كلها ان هي تتحول الى امالكنان سيل These are called driving mutations بتقود ولكن الميوتيشنز اللي حاصلة في جينز عادية أدت لتكوين abnormal protein ما, أد... ما بتخليش الخلية كلها to undergo ال... 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 tumor تران... أو malignant transformation وعشان كده مجرد this is a passenger mutation This diagram is just to simplify the meaning of the proto-oncogenes زي ما قلنا the proto-oncogenes code for proteins which are responsible for the normal proliferation and division and growth of cells. If these proto-oncogenes undergo a mutation, they act as oncogenes driving the cells to undergo malignant transformation. تاني مجموعة من التومر antigens are products of overexpressed cellular proteins. يعني genes حصل فيها اوفر اكسبريشن ادت الى تكوين كميه اكبر من المعتاد من البروتين ده ولكن ما حصلش فيهم ميوتيشن بعكس المجموعه اللي فاتت لما نيجي نشوف الامثله بتاعتنا ان عندنا مجموعه الكانسر تيستس انتيجنز دول سايلنت ان نورمال سوماتيك تيشوز لكنهم موجودين نورمالي فين دي ار اكسبريسد ان ذا تيستس اند تروفوبلاست باقي الجسم ما فيهمش نلاقي إن في بعض أنواع المالجنسيز لما بتطلع بتبتدي تو بروديوس كميات كبيرة من الكانسر تيستس أنتيجنز اللي نورمالي مش موجود في السوماتيك تيشو زي البلانوما البلادر سكين البلادر كانسر سكين كانسر لانج كانسر بريست كانسر كل دول بيتميزوا بوجود كمية كبيرة من البروتين ده اللي أساسا المفروض ما يبقاش إكسبرست ودي المجموعة دي زي ماجي جينز اللي هو الميلانوما انتيجين جينز ودي مجموعة الكانسر تيستس انتيجينز دي مجموعة كبيرة أكتر من 20 نوع ولكنهم زي ما اتفقنا هم برودكتس نورمالي الجسم بيكونهم ولكن في مناطق معينة الماليكتن سيلز في الحالة دي أو ماليكتن جروث في الحالة دي will over express these proteins المجموعة اللي بعد كده the oncofetal antigens ودولة they were found during normal fetal development وبعد كده but are lost during life بحيث ان في normal adults very very trace amounts موجودين ال examples alpha fetoprotein and carcino embryonic antigens يبقى normally very minimal trace amounts are found وجد ان في بعض ال malignancies when they develop they start to produce excessive amounts of the alpha fetoprotein or the carcino embryonic antigens زي مثلا في الالفا فيتو بروتين بيعلى جدا جدا في الليفر سيل كانسر وحاجات تانية زي الستومك بانكرياس اند جيرم سيل تيومرز الكاسينو امبريونيك انتيجنز بيعلى جدا في الكولوريكتال كانسرز مينلي وفي حاجات تانية زي الستومك بانكرياس اند بريست كانسرز المهم ان تخلوا بالكم ان الانكريز ان ذا اونكو فيتال انتيجنز ار نوت دايجنوستيك ماركرز للمالجنسيز That they also increase in non-neoplastic conditions. علشان كده الدكتور علشان يشخص الملينسي بيبقى a panel of investigations بين المarkers دي ويبتدي يعمل بقى الصدار ويبتدي يشوف ال CT ويبتدي يجمع زي البازل اللي يجمع من كل ال parameters لغاية لما بيوصل للدiagnosis. But these are also found in non-neoplastic diseases. النوع اللي بعد كده اللي هو tissue specific differentiation antigens. ودولا any tumor arising from any site it may express the normal differentiation antigens specific for that tissue احنا كل uh, organ عندنا لما بيوصل للفول maturation بيتعرف histologically انه بيبقى فيه a certain antigen بيتعرف بيه in this reached full differentiation ال examples prostate specific antigen في البروستاتيك تيومرز هيومن كوريونيك جونادوتروفين 
that in choriocarcinoma. Choriocarcinoma, this is a malignant tumor arising in the uterus. بيبقى طالع من ال cells اللي المفروض هتعمل ال ال placenta to feed the baby. وبالتالي this is a a rare tumor بيحصل في the pregnant uterus. الاثنين دول التيومرز اللي طلعوا في المكان أخذوا كم أخذوا ال ال specific differentiation antigens المميز لهذا المكان. وكل نوع من أنواع الأنتيجز اللي حكينا عليها نقف كده ونسأل لو هو كان موجود في normal cells بالإضافة إلى tumor cells يبقى this is a tumor associated antigens موجود في أي حتة في الجسم وخدوا tumor tumor associated antigen موجود بس في tumor مش موجود في الباقي tumor إيه specific antigens إحنا هنا عشان قلنا إن هو أخد ال specific differentiation antigen اللي normally موجود في ال tissues دي فده طبيعي الجسم عارفه ف this is an example of tumor associated antigens النوع الخامس من ال tumor antigens عبارة عن products of viral oncogenes يبقى هنا في some viruses are well known to cause malignant transformation ودول بيتقسموا إلى DNA viruses and RNA viruses Regarding the DNA viruses, and the hepatitis B virus, with the most commonly be a DNA hepatic carcinoma or liver cancer, human papilloma virus, which leads to cervical cancer, Epstein Barr virus, with that it leads to Burkitt's lymphoma and non-Hodgkin lymphoma, herpes virus eight, which leads to Kaposi's sarcoma, زي ما تعرفوا في ال HIV. This is a common malignancy بيحصل في immune suppressed patients زي HIV. بعد كده بالنسبة لل RNA viruses عندنا ال hepatitis C virus which leads to hepatic carcinoma with human T cell leukemia virus and this this is a member of the retroviruses. طبعا ال بعض ال viruses دي ليها vaccine to prevent وبالتالي لما يبقى في vaccine to prevent ال infection with these um, viruses which lead to malignancies طبعا ده بيبقى أحسن وسيلة إن أنا أمنع التيومرز زي مثلا هيباتايتس بي فيروس ده لو فاكسين الهيومن بابيلوما فيروس لو فاكسين يبقى دول ال two vaccines الوحيدين اللي surely هيمنعوا ال malignancy لأنه هيمنعوا ال infection بال viruses which leads to malignant transformation وتخلوا بالكم من حاجة مهمة إن these viruses Uh, lead to the production of proteins نتيجة ال expression of viral genes يعني ال proteins اللي هتتكون في ال infected cells مصدرها genes بتاعة ال virus يبقى the human cell the, the normal host أو ال normal human body بشفش ال, ال antigens دي أو ال proteins دي قبل كده عشان كده ده يعتبر مثال لل tumor specific transplantation antigens لأن هو related فقط على ال malignancy اللي هو It arises from the viral oncogenes. Some tumors can acquire altered glycolipids and glycoprotein antigens. In normal cells, we have certain forms of glycoproteins or glycolipids. The tumor that comes out, it will start to express excessive amount or altered or abnormal forms of these glycoproteins. or glycolipids. Well, example, cancer antigen 125, with that, we use to detect the ovarian cancer. With cancer antigen 199, that will be the case in colon with the pancreatic tumors. Some of these tumor antigens are not confined to the tumor. They are also secreted and shed in blood. استخدمت الخاصية دي إن هما يقدروا يستخدموا ال antigens اللي هي secreted in blood في diagnosis of certain tumors وكمان في monitoring the response to treatment وسميت بال tumor antigens which were secreted in blood بال tumor markers أو بالعربي دلالات الأورام يبقى these are tumor products هم secreted in blood يعني كأنهم tumor antigens بس مش confined لمكان التumor لا they are secreted وأقدر أستخدمها في الدايكنوزيس يعني لما الطبيب يشك في كانسر معين يقول له روح اعمل دلالات الأورام الفلانية 
and to monitor the response to treatment يعني هو بيقيس الليفل بتاع التيومر انتجن ده وبعد ما بيعرض البيشنت للعلاج ايا كان يبتدي بقى يقيس التيومر ماركرز ويشوف الريسبونس لتريتمنت شكله ايه لا ان التيومر ماركرز قلت يبقى في استجابه كويسه للعلاج لا ان التيومر ماركرز بتزيد يبقى فيش استجابه والامور عماله بتزيد ايه الاكزامبلز من الحاجات اللي حكيناها اللي هم كانوا تيومر انتجنز اللي هم they are secreted in blood و not confined to the tumor carcinoembryonic antigen في colorectal cancer alpha fetoprotein في human في hepatic cell carcinoma prostate specific antigen in prostatic tumors human chorionogonadotrophin in choriocarcinomas CA125 in ovarian cancers CA15 in breast cancer CA199 in colon and pancreatic tumors وطبعا التيومر ماركرز دي من الحاجات المهمة جدا ودلوقتي هنشوف ايه دور الاميون ريسبونس اجينست ذيس تيومر انتيجنز اللي احنا حكينا عليها دلوقتي if the tumor antigens كل ما يكون tumor specific كل ما الاميون ريسبونس will recognize these antigens as form كل ما الاميون ريسبونس هيبقى اشد واعلى ولكن كل ما التيومر انتيجين يبقى من نوع التيومر اسوشيتد انتيجينز اللي هو موجود على التيومرز وعلى النورمال سيلز كل ما الاميون سيستم هيبقى شايف الانتيجين ده كانه بتاعه كانه سيلف مفيش تمييز بين السيلف والنون سيلف وبالتالي هنتوقع ان الاميون ريسبونس هيكون مفيش فكل ما زاد الاختلاف كل ما زاد الريسبونس كل ما كانت الامور واحده ما بين التيومر وما بين النورمال سيلز كل ما كان ما فيش ريسبونس طيب في حالة ما إذا الإميون سيستم could recognize these tumor antigens هيشتغل إزاي؟ هيشتغل بكل الأرمز بتوعه the innate and the adaptive وهنا هتلاقوا ملخص سريع لكل اللي درستوه في البيزك إميونولوجي regarding the innate immunity عندنا الماكروفيجز الماكروفيجز will kill by several mechanisms أول حاجة cell contact cytotoxicity هي بالضبط زي عملية الفاجوسيتوزس ولكنها مش هتقدر تاخد التيومر سيلز كلها علشان كبر حجمها وبالتالي بيعتمل إيه it comes in contact with the cells وكل اللي كان بيحصل فيها في الفاجوسيتوزس هيحصل فيها هنا هتبتدي تفرغ ال proteolytic enzymes هتبتدي تكون ال free oxygen radicals and it will secrete it outside on the tumor cells and it will help in killing these cells الحاجة التانية it may kill by antibody dependent cellular cytotoxicity وأخدتوها قبل كده وعرفتوا إن ده عبارة عن cytotoxicity بتتعمل بمساعدة ال bridging antibodies وعرفتوا قبل كده إن ال cells اللي هي that may kill with ADCC أشهرهم كان مين؟ the natural killer وكمان ال macrophages وكمان ال neutrophils وكمان ال eosinophils كلهم ممكن they may kill by this mechanism الحاجة المهمة بقى في الماكروفاج uh, they have anti-tumor activity من خلال cytokines which they secrete بيتفرز مجموعتين مجموعة tumor necrosis factor alpha and beta and these cause direct necrosis to tumor cells وكمان بتطلع مجموعة الانترفيرنس alpha beta gamma ودولة they increase the expression of MHC class 1 ولما يزيد the expression of MHC class 1 هيحصل ايه هيحصل إني هيزيد ال recognition by the CD8 اللي هي T cytotoxic وبالتالي ال killing effect هيزيد أكتر لأن أنت ساعدت ال CD8 إن هي تشوف ال abnormal cells بإنك زودت ال MHC1 expression في حاجة مهمة إن ال interferon gamma له anti proliferative effect مباشرة يعني لو اتحط على tumor it has an anti proliferative effect The second type of cell of of the innate immunity is the natural killer cell. For the body, natural killer cell it has a very very important role in killing tumor cells. For the body, these cells are activated by a group of cytokines. With that, for the rest of the topsil abrikeda, they are activated by some cytokines of T helper one, in the home of IL two, in interferon gamma, and they are. Activated by cytokines derived from the macrophages, in the home, IL-12, IL-15, IL-18, and all of them from before. Okay, the natural killer cells 
have two types of receptors زي ما انتم شايفين في الصورة وده طبعا استرجاع اللي اخدتوه فيها an activation receptor and an inhibitory receptor الناتج النهائي لل action of natural killer cells هتعتمد على ال binding of these two receptors لو ال activation receptor is bound to the carbohydrate ligand of the target cell زي ما انتم شايفين في الصورة الأولى وكان ال inhibitory receptor binding to the MHC class 1 يعني في كم كافي من MHC class 1 this binding بيحصل في ايه؟ بيحصل ال inhibitory impulses بتبقى أكتر من stimulatory impulses والناتج النهائي إن natural killer cells are inhibited and it will not kill the target cells طيب لما تبصوا على الصورة اللي تحت هنلاقي ايه؟ هنلاقي إن ال activation receptor موجود ماسك في ال carbohydrate ligand وهنلاقي إن ال inhibitory receptor مش لاقي ال MHC class 1 وبالتالي حصل loss of inhibition loss of inhibition يعني activation يبقى natural killer cells will start to kill the target cells بإيه؟ بنفس الطرق اللي خدتوها قبل كده secretion of the perforans وال granzymes وال cytokines اللي هتطلعها وال antibody dependent cellular cytotoxicity يبقى by this way it kills the target cells طب إيه اللي خلى ال MHC class 1 is not expressed in this cell, in this case. طبعاً هنشوف هنشوف دلوقتي إن the tumor cells can mechanism of evasion أو هروب من the immune response. They will start to decrease the expression of MHC class one. لي لأن هم بيقولوا بما إن the MHC class one بيفضح وجودنا في وجود the CD8. و CD8 هتشتغل وتموت السيلز اللي عليها ال MHC class 1 طيب كوسيلة للهروب من ال immune system هتبتدي to decrease the expression of MHC class 1 ولكن من رحمة ربنا بينا إن we have another cell اللي هي natural killer cell اللي هو ممكن تغطي وبتعمل نفس عمل ال CD8 بس في حالة غياب ال MHC class وفي جزئية مهمة جدا في ال natural killer cells اللي هما ال lag cells or lymphokine activated killer cells. These cells عبارة عن natural killer cells which are exposed to IL-2. وبالتالي these cells will gain an increased cytotoxic effect. أنا زودت قدرتها القتالية ودي بتستخدم إن إحنا كمودالتي of Therapy, you know, be them as the natural killer cells. We are doing the interleukin two in the animal under certain conditions, of course, for a few days. We will go in it again for the patient. The idea of natural killer cells, the IL two, that be zowed cytotoxic, it will killing efficacy of the cells. Now, regarding the adaptive immunity, we have two types of cells: the B cells and the T cells. The T cells are much more important, especially the T cytotoxic cells, which are needed to kill the tumor cells. Now, for a T cell to be activated, the antigen or the tumor antigen has to be processed and presented to the cells to become activated. A very important method is that the antigen presenting cell of the host will uptake or will ingest the tumor cells and will process it and present it to the T cells. If the antigen presenting cell will present the processed tumor antigen on the MHC1 molecule because the antigen presenting cell is a nucleated cell, so it will may present it through the MHC1 molecule to the T cytotoxic cell. And this is called cross presentation or cross priming, as you previously took in your lectures. Or the antigen presenting cell, because it contains MHC class 2 molecules, it may process the antigen and present it on MHC class 2 for activation of the T helper. By this mechanism, you, the, the, the body activated the T cytotoxic and the T helper cells. 
Now, the T cytotoxic cell is the most important cell for eradicating tumors. We, you took previously that the T cytotoxic may kill by the perforins, granzymes, which will lead to apoptosis of the target cells. Bad together you have the T helper and the T helper you have two types, T helper 1 and T helper 2. The T helper 1 secretes interferon gamma and IL-2 and this will lead to increase in the MHC expression, MHC class 1. It will aid the T cytotoxic cell to become activated and differentiated. It will also help the natural killer and macrophage cells to become activated. And for the T helper 2, <clears throat> it will secrete cytokines IL-4, 5, and 6, and these lead to the production of antibodies. طيب هنا إيه دور الانتيبوديز اللي تكونت؟ الانتيبوديز ليها دور أقل بكتير جدا من ال T cells عموما وال T cell to toxic خاصة. الانتيبوديز اللي هتتكون اللي هي specifically الانتيجنز بتاعة التيومر هتمسك عليها. طيب لما تمسك الانتيبوديز هتساعد باقي الايميون سيستم ان هو يساعد او يساهم في المعركه علشان يتخلص من التيومر سيلز في صوره ايه ان الانتيبوديز لما مسكت على الانتيجين ده بقى انتيجين انتي بودي كومبلكس ذس مي اكتيفيت ذا كلاسيكال كومبلمنت باث واي ويتش ويل ليد تو لايسيس او ان التارجت سيلز اللي هي كوتد بالانتيبوديز هتساعد الفاجوسيتيك سيلز ان هي تحاول ان هو تيجي تو ستارت تو انجلف ات تساعد عملية الفاجوسيتوزيس and this is called opsonization أو يا إما إن الانتيبوديز اللي هي bound on the surface of the tumor uh, cells it will act as a bridge between the target cell and other cells زي natural killer cells علشان تشتغل it will start to kill by the process of ADCC تبتدي تفرغ بقى ال preference وال granzymes وتعمل apoptosis and killing of the target cells وزي ما قلنا natural killer cells بتشتغل بال ADCC ال macrophage بتشتغل بال ADCC ال polymorphs وكمان ال xenophils ولكن الدور بتاع ال antibodies بيكون اقل بكتير جدا من دور ال T cytotoxic cells احنا حكينا عن دور كل خلية لوحدها الحاجة المهمة بقى إني ما تنسوش إن كل السيلز بتاعة الإيميون سيستم إنيت وأدابتف كله بيشتغل مع بعض إن أ كووردينيت كولابراتيف واي علشان الناتج النهائي تو تراي تو جيت ريد أوف ذا تيومرز إزاي السي دي 4 حكينا بتطلع سيتوكاينز اللي بتشغل السي دي 8 وتشغل ماكروفاج والناتشورال كيلر إزاي إن كل خلية منها بتحاول إن هي تعمل كيلينج بسيتوكاينز بكيلينج إفكت مباشرة إزاي الأنتيبوديز بتيجي بتحاول إزاي الكومبلمنت كله على بعض فالفكرة ده بس علشان ما تنسوش إن مفيش خلية بتشتغل لوحدها لا ده دي معركة الجسم كل السيلز أو الإميونيتي سواء كانت إنيت أو أدابتف بيشتغلوا مع بعض تو جيت ريد أوف ذا تيومر سيلز كده إحنا حكينا على الإميون ريسبونس تجاه التيومر سيلز اللي هي موجودة ده أحد طرفي المعركة طيب الطرف الثاني بقى بيعمل إيه؟ التيومر سيلز هل هتقف تتفرج على الإميون سيستم وهو أتاكينج uh, التيومر عشان عايز يتخلص منه ولا هتتخذ بعض الأساليب اللي هتحاول تقاوم بيها الإفكت بتاع الإميون سيستم عليها الحقيقة هي بتاخد مجموعة من الاستراتيجيز اللي بتحاول تهرب بيها من الإميون سيستم وده بنسميه إميون إيفيجن طيب هتعمل إيه؟ هتشوف كل الموليكيولز اللي ممكن تعرف الإميون سيستم بوجودها هتقلل الإكسبرشن بتاعها زي إيه؟ It will <coughs> prevent or decrease the expression of MHC class 1 ليه؟ علشان الـ T cytotoxic ما تقدرش تشوفها هتعمل إيه تاني؟ It will stop the expression of the tumor antigens أو هتقلل كميتها وده اسمهم antigen loss variants يعني tumor cells فقدت البروتين antigen اللي كان بيميزها وده بيحصل إمتى especially in very rapidly growing tumors بالتالي لما الإميون سيستم ما بيشوفش الانتيجين يبقى هو مش شايف إن في مشكلة وبالتالي التومر عمالة يكبر والجسم مش حاسس بيه يا إما the tumor antigen هيبتدي يدخل ال immune cells في a state of tolerance وانتو أخدتوا tolerance which is a state of unresponsiveness 
يا إما يطلع له كمية أنتجين كبيرة جدا جدا يا إما يطلع له كمية أنتجين قليلة جدا جدا يا إما إن هو الكو ستيميولاتري مونيكيوز مش هيديها له زي ما انتوا عارفين إن التي سيلز علشان يحصل لها أكتيفيشن كويس لازم لها الكو ستيميولاتري مونيكيوز وخاصة إذا كانت أنايب سيلز طيب التيومر سيلز طالعة في, في أي سيل فيها نوكليس يعني this contains an MHC class 1 يبقى أي سيل قادرة على أن هي تعمل processing representation على ال MHC class 1 ولكن these abnormal malignant cells مش هيدوا الكو stimulation فبالتالي ال T-cytotoxic مش هينفع أن هي تبقى activated طيب حاجة تانية modality تانية أو strategy تانية أن هي تاخد antigen موجود بوفرة على الجسم وتروح مغطية نفسها بيها and this is called masked antigen it will take the sialic acid containing mucopolysaccharide in موجود بوفرة في أجسامنا و it will start to coat itself بكده يبقى the malignant cells will not be recognized by the immune system هيبقى شايفهم كسلف لأن ده السيالك أسد containing mucopolysaccharide ده طبيعي موجود عندنا this diagram is to show some mechanisms of immune evasion طيب لما تيجي نبص كده على أول صورة أول صورة فوق خالص ده عبارة عن النورمال اللي بيحصل إزاي النيء تيومر أنتيجينز بيحصل processing and presentation على الـ MHC molecules وده تعمل activation لـ T cells طيب هنبتدي بقى نشوف الـ evasion اللي ممكن يحصل الصورة الثانية هتلاقي إن الـ MHCs موجودة ولكن ما فيش الـ antigen to be processed علشان these are the antigen loss variants وبالتالي الـ T-cells مش هتستشعر إحنا طبعاً هنا مش محددين T-cytotoxic ولا T-helper لإني المبدأ واحد الصورة التالتة هنلاقي إن الـ antigens موجودة بتاعت الـ على الـ tumor cells ولكن الـ MHC expression قل وبالتالي الـ T-cells مش قادرة تستشعر بوجود الـ abnormal antigens لإن ما فيش المولكيوز اللي بتعمل processing and presentation هنلاقي آخر صورة عبارة عن إن الـ tumor cells may secrete some immunosuppressive cytokines زي بالظبط اللي الجسم بيفرسها اللي هو transforming growth factor beta أو TGF beta وده it causes immune suppression of the T cells Other mechanisms of immune evasion include lack of co-stimulatory signals لما نيجي نبص كده للدياجرام الموجود انتوا عارفين ان التيومر may arise in any um, tissues التيشوز دي بتتكون من cells all the cells are nucleated so the nucleated cells على طول they can process and present the tumor antigens on the MHC class 1 molecules تمام؟ طيب لما تبقى الانتجين متشال على MHC class 1 molecules هتيجي الخلية اللي قدامها اللي هي T cytotoxic هيحصل ال recognition عن طريق ده أول حاجة ولكن علشان يحصل ال complete activation وخاصة for full activation وخاصة for naive cells محتاجة أن يبقى في some co-stimulatory signals زي ما أخدته قبل كده في المخابرات أن CD28 بتاعة T cytotoxic تمسك في ال B7 molecules بتاعة ال nucleated cells دي أو ال tumor cells اللي طالعة في ال nucleated cells طيب في الحالة دي بقى أن the tumor cells will prevent the expression of the co-stimulatory molecule مش هتخلي يبقى في B7 يبقى معنى كده أن this T cytotoxic لو ما أخدتش ال full activation بتاعها تدخل في state of A energy ومش هحصل لها أي response يبقى بالتالي ضمنت أن T cytotoxic will not kill these tumor cells الحاجة التانية زي ما شفنا في الصورة اللي قبلها أن هي it may secrete the, tum the immunosuppressive cytokine زي TGF beta طيب حاجة تانية أن هي ممكن ال tumor cells will express the fast ligand وال fast ligand will kill the fast هتمسك في ال fast على ال T cells وتعمل لها killing وده عكس اللي بيحصل في الطبيعي طبعا انتوا فاكرين ان الفاس والفاس ام ده كان واحد من الميكانيزمز بتاعه التي سايتوتوكسيك سيلز او بتاعه الناتشرال كيلر سيلز علشان تو كيل ذا تارجت سيلز هنا في الحاله دي ذا تيومر سيلز ويل اكسبرس ذا فاست ليجند وده عكس اللي بيحصل في الطبيعي يا اما هيحصل سكريشن اوف سم بلوكينج انتي بوديز ومن الاسم بتاعها ذيز ار انتي بوديز ويتش ار نوت فانكشنينج لا بيحصل بيها الـ Complement Activation ولا بيحصل بيها الـ ADCC كل اللي بتعمله كأنها مسكت في الـ Antigens أو الـ Tumor وعملت لها Masking كأنها خبتها 
Well, these are two diagrams just to simplify what we have just explained. بالنسبة للصورة اللي على اليمين اللي هي تيوم اللي بيبين قصة الفاس L والفاس في الحالة الطبيعية الحالة الطبيعية الصورة الأولى اللي هي T cytotoxic cells are supposed to express the FAS ligand لما تعمل binding مع الفاس الموجود على target cells المفروض إن الخلية اللي فيها الفاس يبتدي يحصل فيها apoptosis ليه؟ لأن الفاس L والفاس دولة they regulate cell death الأبنورمال بقى اللي بيحصل إن زي اللي هي الصورة اللي تحت هتلاقي إن tumor cells they express the FAS L والـ FAS L when they bind مع الـ FAS of the T cytotoxic cells they will induce apoptosis أو program cell death في الـ T cytotoxic cells وده عكس اللي بيحصل بالطبيعي وعلشان كده الـ tumor cells بالطريقة دي they can kill the T cytotoxic cells لما نيجي نبص على الرسمة التانية بتاعت الـ blocking antibodies ده just to simplify اللي احنا قلناه ان الـ blocking antibodies دي كل ما هي بتعمله ان هي بتعمل masking للـ antigens لكن لا هتسمح بالـ ADCC ولا هتسمح بالـ opsonization ولا اي حاجة خالص كأنها non-functioning antibodies وبالتالي احنا خبينا الـ antigen من الـ immune system بالـ blocking antibodies التيومر عمالة يكبر والـ immune system مش حاسس بيه يبقى ده يعتبر another mechanism by which the tumors may evade أو تتهرب من the immune system. الناس بقى فكرت طالما إن the cells of the immune system كلها بتحاول تهاجم the tumor. طيب ليه ما نستغلش the immune system ده إن أنا أستخدمه في العلاج ومن هنا جت فكرة the immune therapy إن أنا أستغل the immune system اللي طبيعي بيحاول يهاجم لا ده أنا هحفزه وازود من الكفاءة بتاعته علشان اساعده ان هو يحاول هو يهاجم التيومرز وده باب اسمه الاميونوثيرابي وده جزئية هنديكو جاست افكار سريعة علشان نفتح في اذهانكو المفهوم العام طبعا بالنسبة للجنرال موداليتيز اوف تريتمنت زي ما بتسمعوا في الراديوثيرابي في الكيموثيرابي في السيرجري خطورة الحاجات بتاعت الـ Radiotherapy والـ Chemotherapy إن these are highly toxic not to the tumor cells ولكن also to the surrounding cells وبالتالي الـ Toxicity بتاعتها بتبقى شديدة جدا جدا بالإضافة للـ Severe State of Immune Suppression اللي الجسم كله بيبقى فيها وبالتالي بيبقى liable إن يحصل له opportunistic infections liable إن يحصل له more malignancies فبالتالي الاستعانة بقصة الـ Immune Therapy إن أنا أحفز الـ immune system to fight a tumor هيخلي الـ, الـ toxic effects بتاعة الـ radiotherapy والـ chemotherapy نقلل من استخدامها وبالتالي ده هيبقى وسيلة علاجية فعالة جدا لو إن هي تم إدخالها والاستعانة بيها علشان نقلل من الـ toxicities والـ side effects بتاعة الـ traditional ways The first category in the immune therapy is the specific active immunization من الاسم specific يعني I will enhance the immune response specifically to the tumor antigens أنا مش مش هزود the immune response عموما ده أنا هزوده targeted وموجه لل tumor antigens actively لإني أنا مش بعمل transfer لحاجة passive ده أنا بحاول إن أنا أخزود أخلي الجسم نفسه ال immune response بتاعه يشتغل against the tumor antigen الموجود جواه فأنا بشغله الواحد لما بيتعب في حاجة ويكون ريسبونس بيها بتبقى أحسن بكتير جدا من أنا أعمله باسيف ترانسفير لعملية إيميونايزيشن كلها بتتراوح بتدور على حاجات نفس المصطلح أول حاجة كيل تيومر سيل فاكسينز إحنا بيتم استخلاص جزء من التيومر بيستخلص منه التيومر أنتيجين بيعمل له كيلينج وبيبتدي يضيفوا لأدجوفنت لو حاجة to enhance the immune response زي ما أخدته في أوائل المحاضرات ويحقنها في الجسم يبقى أنا بحقنه ليه؟ لأن أنا بخلي الجسم يشوف الأنتجين أهو بدخله له فأنا اللي بدخله له الإميون ريسبونس نفسه هيبتدي إن هو يشوف الكلام ده ويبتدي to mount the response يبقى أنا بشغله this is active immunization الحاجة التانية اللي هو الأنتيفيرال فاكسينز وزي ما اتفقنا the most potent way to prevent A tumor is to give vaccination to the viruses that induce malignancies. We've defined that there are two important 
هيباتايتس بي فيروس فاكسين وكمان الهيومن بابيلوما فيروس فاكسين يبقى انا لما بدي الفاكسينيشن الجسم هيكون اميون ريسبونس فبالتالي يمنع الانفكشن فبالتالي يمنع المالجنت فورميشن دي ان اي فاكسينز ان هو بيشوف الجين اللي هو بتاع التيومر which encodes البروتين او encodes التيومر انتيجين ده وبيبتدي يعمل له ترانسفكسيشن ويدخلها في الخلايا يعني يسحب خلايا ويدخل فيها بالجينيتيك انجينيرنج الجين اللي هيؤدي الى تكوين التيومر انتيجين ليه كل ده علشان نكون كميه كبيره جدا من التيومر انتيجين جوه الجسم علشان في محاوله ان انا اصحصح الايمون سيستم واخليها استشعر بوجودها فيبتدي يشتغل ويبتدي يعمل سبيسيفيك ريسبونس اجينست ذيس انتيجينز طيب حاجه كمان اللي هو السايتوكاين اند كو ستيميلاتوري جينز ممكن يسحب جزء من التيومر سيلز بالجينيتيك انجينيرنج يدخل فيها الجين المسؤول عن تكوين الكوستيميلاتوري مولكيول زي الجين المسؤول عن تكوين البي 7 او جين مسؤول عن برودكشن اوف سيرتن سايتوكاينز زي الاي ال 2 علشان يزود الاميون ريسبونس ويروح مدخلها تاني في الجسم كل الفئه الافكار دي كلها مجرد افكار علشان ازاي يخلي الاميون سيستم يستشعر بوجود التيومر انتيجينز او الابدورمال بروتين سو ات ويل ماونت ان افكتيف اميون ريسبونس اجينست ات This is a very simplified diagram علشان تقدروا تتخيلوا تستوعبوا الكلام اللي احنا قلناه مثلا لو كان في تيومر معين بيستخلص السيلز منه بيسحبها يستخلص السيلز منه بيستخلص منها البروتين اللي هو اللي يمثل التيومر انتيجين او ان هو ممكن يصنع البروتين ده بالارتفيشال سينثيسيس المهم هياخد البروتين اللي يمثل التيومر انتيجين ويضيف له الجيفن تو انهانس الايميون ريسبونس ويروح حقنه تاني في الجسم علشان زي ما قلنا الايميون سيستم ويل ريكوجنايز ذيس انتيجين يبتدي يحصل بقى اكتيفيشن للتي سايتوتوكسيك ناتشورال كيلر ماكروفاج وكله وبالتالي يقدر كل الايميون سيستم ده يتكاتف ان هو تو kill and eradicate the tumor الموجود جوه الجسم now the second category which is the specific passive immunization وزي ما اتفقنا specific يعني this is targeted to the tumor antigens passive لان انا بعمل transfer لي antibodies من برا مش بخلي الإيمون سيستم يكون الانتيبوديز دي طب الفكرة بتاعت او المثال اللي هنحكي عليه في ال passive immunization ان احنا ما يسمى بال magic bullet ال magic bullet يعني الطلقة السحرية هنا بيجيب monoclonal antibodies specifically targeted to an epitope of the tumor antigen يعني هو متوجه المونوكلونال antibodies targeting مش هيمسك في اي حاجة تانية في الجسم الا في المكان بتاع الابيتوب بتاع التيومر antigen وطبعا الطريقة دي كويسة جدا جدا لان هي بتعمل protection تماما لكل السنس اللي حواليها targeting بس التيومر انتيجينز طيب لما الانتي بوديز دي ممكن تبقى ترانسفيرد زي ما هي كده واول ما تروح هتمسك في الانتيجين الموجود على التيومرز وبكده بنقدر الاميون ريسبونس اساعده ان هو يشتغل يبتدي يحصل اي دي سي سي مثلا بالناتشرال كيلر سيلز يبتدي يحصل كلاسيكال كومبلمنت اكتيفيشن يبتدي يحصل الماكروفاج هتيجي تحاول تعمل فاجوسيتوزس مش هتعرف هتبتدي تعمل سيلولار سايتوتوكسيستي يعني انا لما احطها هقدر اشغل اميون سيستم الطريقه الثانيه ان احنا ذيس انتي بودي مولكيول اللي هي او المونوكلونال انتي بودي اللي متكون سبيسيفيكلي لابيتوب اوف ذا تيومر انتيجين اعمل له كونجوجيشن ب توكسين أو أعمل له conjugation بـ radioactive material كده هضمن إيه؟ هنضمن إن الـ toxic material دي أو الـ radioactive material راحت targeted للمكان اللي المونوكلونال antibody هيمسك فيه اللي هو إيه؟ اللي هو specifically للـ epitopes بتاعة الـ tumor antigen وبالتالي الـ toxicity اللي مفروض بتحصل في باقي الجسم مش هتحصل ده أنا موجهة targeting to kill these tumor antigens ودي طريقة ناجحة واستخدمت في علاج الكثير من المالجنسيز so this is called a magic bullet then we have the adoptive cellular immunotherapy وكلمة adoptive جاية من كلمة adoption يعني التبني يعني ايه التبني انا هاخد cells اتبناها ازود الافكاسي بتاعتها وارجعها تاني ادي الفكرة 
يبقى ممكن اول حاجه من الادابتيف سيلولار ايميونوثيرابي يوز اوف لاك سيلز ايه اللاك سيلز قلنا الليمفوكاين اكتيفيتد كيلر سيلز ان هو الناتشرال كيلر سيلز لو عرضتها لايل 2 ان فيترو بره الجسم لفتره معينه 3 ايام اندر سيرتن سيتويشنز انا كده بزود السيتوتوكسيك اكتيفيتي وبروح مرجعاها تاني في الجسم طيب يبقى احنا مش بنفصل الليمفوسايتس من البلاد لان الناتشرال كيلر سيلز واحده من السيلز بتاعه الليمفوسايتس بتشكل حوالي 5 الى 20% من التوتال سيركيليتنج ليمفوسايتس بفصل الليمفوسايتس من البلاد وي ويل اكسبوز ذيس ليمفوسايتس تو اي ال 2 وبعد كده ذي ويل بي ترانسفيرد اجين تو ذا بيشنت هو هاز ذا مالجنسي انا كده عملت ايه انا زودت الافكاسي والسيتوتوكسيسيتي اوف ذا ناتشرال كيلر سيلز تاني حاجة في الـ Adoptive Cellular Immunotherapy اختلاف بس المكان المرة اللي فاتت أنا خدت الليمفوسايتس من الـ Blood لا ده هنا أنا هاخد الليمفوسايتس infiltrating the cancer أو the malignancy يعني we will use the tumor infiltrating lymphocytes ودي ممكن تحتوي على حاجات كتير منها ممكن تحتوي على الـ CDA نفس الفكرة بنفصل الجزء من الـ cancer بنستخلص الليمفوسايتس الموجودة نعرضها لـ IO2 ونحقنها برضو مرة تانية يبقى بكده أنا زودت الـ efficacy of الليمفوسايتس which are infiltrating the tumor directly